Bismillah. Il était en Inde un homme très savant. Un jour, il vit arriver un groupe de voyageurs. Voyant qu'ils étaient affamés, il leur dit « Nul doute que vous ayez l'intention de chasser pour vous nourrir. Mais faites attention, nombreux gens. Ne chassez point le petit de l'éléphant. Certes, il est facile à prendre et sa chair est abondante. Mais n'oubliez pas sa mère qui le surveille, car ses cris de lamentation s'entendront de loin. Gardez ce conseil comme une boucle d'oreille si vous voulez éviter les catastrophes. Sur ces mots, il s'enfuit. Les voyageurs, fatigués de leur longue route, ne tardèrent pas à rencontrer un éléphant tout bien gras. Et oubliant les conseils qu'on leur avait donnés, ils se jetèrent sur lui comme des loups. Ils s'en trouva un seul parmi eux pour survie, suivre le conseil du savant et ne pas toucher à la chair de l'éléphant Les autres, repus de viande, ne tardèrent pas à s'endormir. Soudain, un éléphant en colère se rua vers eux. Il se dirigea tout d'abord vers le seul qui ne dormait pas et lui sa bouche mais n'y trouva aucune odeur accusatrice. Par contre, ayant constaté que tous ceux qui dormaient avaient l'odeur de son petit dans leur haleine, il les écrasa sous ses pattes. « Oh, toi qui te nourris du fruit de la prévarication, tu es en train de manger l'éléphant N'oublie pas que sa mère viendra le venger, car l'ambition, la rancune et le désir ont une odeur aussi forte que celle de l'oignon. Il te sera impossible de cacher que tu as abusé du bien d'autrui. »